హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము క్లా కాన్స్టాంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరు క్లియర్గా చూడండి చివరి వరకు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూసే ముందు ఒకసారి మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇంకా మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను ఇంకా ఇన్స్టా లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కాన్స్టాంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాము ఓకేనా కాన్స్టాంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ కాన్స్టాంట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైతే మనం కాన్స్టాంట్ అసలు ఎప్పుడు రాస్తామంటే మనకు ఫంక్షన్ రాసినప్పుడు దాని పక్కన కాన్స్టాంట్ అని రాసే దా అప్పుడే దాన్నే ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు రాసేదాన్ని కాన్స్టాంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ బై ద బై దీస్ ఫంక్షన్ కె నాట్ బీ మాడిఫైడ్ ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ కాల్ చేసేది అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ దగ్గర మనం మాడిఫై చేయము కాన్స్టాంట్ అనే దాన్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ చెప్పేటప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ కాన్స్టాంట్ కీవర్డ్ కాన్స్టాంట్ సిఓఎన్ఎస్టి అనే ఒక కాన్స్టాంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్కి మనము కాన్స్టాంట్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఎలాగా ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అవాయిడెడ్ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని తీసేసి మనము ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ని తీ రాస్తున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏ కాన్స్టాంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కెన్ బీ కాల్డ్ బై ద ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్ అయినా మనము ఈ కాన్స్టాంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తుంది అసలు మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటిది చెప్పండి మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే లైక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెయిన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ డెమో లేకపోతే డిస్ప్లే ఇవన్నీ ఏంటి షో వైట్ షో ఇలా పిలిచేవన్నిటిని ఏమంటాము మా ఫంక్షన్స్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సింటాక్స్ చూద్దామా కాన్స్టాంట్ మెమోరీ కాన్స్టాంట్కి కాన్స్టాంట్ క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఓకేనా కాన్స్టాంట్ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఓకేనా కాన్స్టాంట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్కి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ ఏముందంటే యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అనే దాన్ని హెడ్ర ఫైల్ అంటాము హెడ్ర ఫైల్ అంటే ఏంటిది హెడ్ర ఫైల్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి సిఇన్ సిఔట్లు ఉంటాయి సిఇన్ అనేది రీడ్ చేసి సిఔట్ అనేది ఏం చేస్తుంది రైట్ చేస్తుంది ఓకేనా సిఔట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి రైట్ చేసిందా లేదా చేసింది సో మనకి ఇక్కడ ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ క్లాస్ క్లాస్ అనేది క్లాస్ యొక్క కీవర్డ్ క్లాస్ అనే కీవర్డ్ ఓకేనా టెస్ట్ అనేది ఏమో క్లాస్ యొక్క నేమ్ క్లాస్ నేమ్ అంటాము టెస్ట్ని ఓకే ఇంట్ వాల్యూ ఇంట్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంది ప్రైవేట్లో ఉంది ప్రైవేట్లో అంటే సెక్యూర్గా ఉంటుంది పబ్లిక్లో ఉన్నది మొత్తం అందరికీ తెలుస్తుంది పబ్లిక్ అయిపోయింది పబ్లిక్ అని యూజ్ చేసి టెస్ట్ టెస్ట్ అని పెట్టేసి ఇంటూ వీజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని పెట్టాము అదేంటిది వీ టెస్ట్ అనే దాంట్లో వీ కల్లీ బ్రాకెట్స్లో ఏం పెట్టాం మనము కల్లీ బ్రాకెట్స్ అంటున్నా పారంతసిస్లో ఏం పెట్టాము ఇంటు వీజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని పెట్టాం మళ్ళీ ఇంటు గెట్ వాల్యూ కాన్స్టాంట్ అని యూజ్ చేసాము ఇక్కడ కనపడుతుందా కాన్స్టాంట్ అనే కీవర్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేసాము అంటే ఇక్కడ క్లాస్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం క్లోజ్ చేసాము ఇప్పుడు టెస్ట్ టెస్ట్ ఏంటిది ఇక్కడ టెస్ట్ అనేది చెప్పండి క్లాస్ యొక్క నేమ్ కదా సో టెస్ట్ అనేది క్లాస్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సారీ ఇక్కడ ఫింటాక్ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ అని ఉందా ఆబ్జెక్ట్ ఎంత టీ తీసుకున్నా నేనైతే టీ తీసుకున్నా టీ టీలో ఎంత తీసుకున్నా పెద్ద బ్రాకెట్లో ట్వంటీ తీసుకున్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు గెట్ వాల్యూ అని అని అడిగిద్ది అప్పుడు ఏమైంది సిఅవుట్ టీ డాట్ గెట్ వాల్యూ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది వాల్యూ ఇక్కడ ట్వంటీ అని ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా అర్థమైందా మీకు అర్థమైంది అనుకున్నాను ఓకే ఇది రాకపోయినా ఇంకా ఇంకా టూ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను అది కూడా నేర్చుకోండి అవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఇది జస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను ఇంకా టూ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్లో ఏం చెప్పాను ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను సిఎన్ సిఔట్ ఉంటుంది సిఎన్ అనేది ఏమి రీడ్ చేసేది సిఔట్ అనేది ఏమో రైట్ చేస్తుంది కోని డాట్ హెచ్ రాస్తే మనకి పక్క గెచ్ అని రాయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ క్లాస్ అనేది ఏమో కీవర్డ్ క్లాస్ యొక్క కీవర్డ్ టెస్ట్ అనేది ఏమో క్లాస్ యొక్క నేమ్ అంటాము ఓకేనా ప్రైవేట్లో ఉన్నది ఏమో సెక్యూర్ అయింది ఇంట ఎక్స్ అనేది సెక్యూర్గా ఉంది ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు ఓకేనా పబ్లిక్లో ఉండేది అందరికి తెలుస్తాయి వాయిడ్ డిస్ప్లే డిస్ప్లే అనే ఒక ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసాము ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్స్ టు టెన్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాము సిఔట్ సిఔట్ ఎక్కడ పోయింది 
ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఏముంది ఇక్కడ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఉంది కదా సో మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ డిస్ప్లేలో ఏమున్నాయి ఎక్స్ ఇది కాస్ట్ హండ్రెడ్ ఎక్స్లో ఏ ఏముంటుంది ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్లో హండ్రెడ్ అని మనకి డిస్ప్లే అయింది అవుట్పుట్లో వచ్చింది ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను చూడండి యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాటాచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాటాచ్లో ఏముంటాయని చెప్పాను హెడ్ర ఫైల్ ఇది అయో స్ట్రీమ్ అనేది దాన్ని ఏమంటాము హెడ్ర ఫైల్ అంటాము దీంట్లో ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి సీన్ సీ అవుట్ ఉంటుంది సీన్ అనే సీన్ అనేది ఏమో రీడ్ చేసి సీ అవుట్ అనేది ఏమో రైట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ కోనియ డాటాచ్ కోనియ డాటాచ్ రాస్తే మనం ఏం చెప్పాను గెచ్ రాయాలి ఇక్కడ నేను గెచ్ రాయడానికి మర్చిపోయాను ఇక్కడ గెచ్ అని రాసుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా అలాగే సేమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంట్ వాల్యూ ఇంటి వాల్యూ అనేది ఏంది పబ్లిక్లో పెట్టాము ఓకే పబ్లిక్ సారీ ప్రైవేట్లో పెట్టాము అంటే ఇంకెవరికి తెలియదు అది సెక్యూర్గా ఉంది ప పబ్లిక్లో ఏం పెట్టాము అంటే ఇది అందరికి తెలుస్తుంది డెమో డెమో తీసుకొని డి డెమో ఇంట్ వీజ్ కాస్ట్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాము ఓకేనా అర్థమైంది బి అనేది ఏంటిది ఇక్కడ వాల్యూ ఓకేనా బి అనేది అని వాల్యూ అంట బి ఇస్ కాస్ట్ జీరో అని చేసాం మళ్ళీ వాయిడ్ షో వాయిడ్ షో అనేది ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము ఫంక్షన్ తీసుకొని మనకి ఇక్కడ ఏం రాసాము సి అవుట్ సి అవుట్ అనేది ఏంటిది ఆపరేటర్ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది ఐఓ స్ట్రీమ్ డాటెచ్లో ఆపరేటర్ ఏముంది దాని లోపల ఏముందని అడిగిద్ది ఓకేనా హలో వరల్డ్ అండ్ డిల్ అని పెట్టాము తర్వాత వాయిడ్ డిస్ప్లే ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేసి సి అవుట్ ఐఆమ్ శ్రీజా అని తీసుకున్నాను ఐఆమ్ శ్రీజా అనే ఒక మెసేజ్ ఇంకా హెలో వరల్డ్ అనే ఒక మెసేజ్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంటి మెయిన్ ఇంటి మెయిన్ రీక్రియ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి తర్వాత డెమో డెమో అనేది ఏంటిది ఇక్కడ క్లాస్ యొక్క నేమ్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి మనము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఏదో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీరు ఏ అయినా బి అయినా అలా ఏదైనా తీసుకొని నేనైతే ఆబ్జెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఓన్లీ ఓబిజి అని తీసుకున్నాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆబి ఎన్ని ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ షో ఉంది డిస్ప్లే ఉంది షో ఉంది డిస్ప్లే ఉంది డిస్ప్లే సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ షో అని పెట్టాను షోలో ఉన్న మొత్తం ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే అని ఉంది డిస్ప్లే ఎక్కడ ఇది ఇక్కడ ఐఆమ్ సీజా అని డిస్ప్లే అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో ఏమి వచ్చింది షోలో ఉన్నది ఇంకా డిస్ప్లేలో ఉన్నది మొత్తం ఇక్కడ వచ్చింది అవుట్పుట్లో ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఇంకా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి క్లియర్గా అన్ని అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ